আমাদের সাথে থাকতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটনটিতে ক্লিক করুন আমরা এন চ্যানেল জে ফেটের কনস্ট্রাকশন নিয়ে জানবো এবং ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল নিয়ে জানবো মানে এটা কিভাবে গঠিত হয় এবং এর মধ্যে কিভাবে কাজ চলে এন চ্যানেল জে ফেট তৈরি করার জন্য আমাদের দুই ধরনের ম্যাটেরিয়াল লাগে একটা হচ্ছে আমাদের এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল সো এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালটা থাকবে একদম মাঝখানে খেয়াল করো আমি এখানে একটা জে ফেটের ডিভাইস এঁকেছি এবং সেই ডিভাইসটা হচ্ছে এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল দুইটা সমন্বয় করতে একদম মাঝখানে এই জে ফেটের একদম মাঝখানে থাকে হচ্ছে এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং এই জে ফেটের দুই সাইডে থাকবে হচ্ছে পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং খেয়াল করো এই জে ফেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অংশ জুড়ে থাকছে হচ্ছে এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল সো যারা জানো না এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল কি তাদের জন্য বলছি যদি কোনো একটা পিওর সেমি কন্ডাক্টরের মধ্যে ধরা যাক একটা সিলিকনের সেমি কন্ডাক্টরের মধ্যে যদি আমরা পেন্টা ভ্যালেন্ট কোনো মোলকে মিশাই অর্থাৎ পঞ্চযোজী কোনো মোলকে যদি মিশাই তাহলে তার মধ্যে দিয়ে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন চলাফেরা করবে এই এক্সট্রা ইলেকট্রন সমৃদ্ধ এই ডিভাইস এই ম্যাটেরিয়ালকে বলা হবে এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল আর পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালগুলো হচ্ছে যদি কোনো সেমি কন্ডাক্টরের সাথে আমরা ট্রিজোজী অথবা ট্রাইভ্যালেন্ট কোনো মোলকে মিশাই ভেজাল হিসেবে অর্থাৎ ডোপিং করি তাহলে আমাদের যে ম্যাটেরিয়ালটা পাবো সেটা হবে পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল সো এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালকে নিয়ে মূলত আমাদের ট্রানজিস্টর এই জে ফেট ট্রানজিস্টরটি ঘটিত এবং এন চ্যানেলটা থাকবে হচ্ছে সবার মাঝখানে অর্থাৎ এটার বিস্তৃত থাকবে হচ্ছে অনেক বেশি বাট এই ডিভাইসের দুই পাশে থাকবে হচ্ছে দুইটা পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল সো এই ডিভাইসটা হচ্ছে আমাদের এন চ্যানেল জে ফেট সো আমরা এখন দেখে ফেললাম যে এন চ্যানেল জে ফেটটা কিভাবে গঠিত সো এখন দেখো এই এন চ্যানেল জে ফেটের মধ্যে তিন ধরনের টার্মিনাল আছে ভালো করে খেয়াল করো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এই জে ফেটের সাইড হচ্ছে চারটা অর্থাৎ এটা 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 চারটা সো চারটা সাইডে আমি চারটা এরকম নীল কালারের একটা জিনিস এঁকেছি যেটাকে বলা হচ্ছে ওহমিক কন্টাক্ট ওহমিক কন্টাক্ট হচ্ছে এক ধরনের কানেক্টর অর্থাৎ এই ওহমিক কন্টাক্টের মাধ্যমে আমরা জে ফেটের সাথে কোনো একটা তারকে অথবা অয়ারকে যুক্ত করতে পারি অর্থাৎ এই ওহমিক কন্টাক্ট থেকে আমাদের জে ফেটের টার্মিনাল শুরু হয় এবং প্রতিটা জে ফেটে আমাদের টার্মিনাল থাকে হচ্ছে তিনটা প্রতিটা জে ফেটে আমাদের টার্মিনাল থাকে হচ্ছে টোটাল তিনটা টার্মিনাল সো খেয়াল করো এখানে আমাদের তিনটা টার্মিনাল কোথায় আছে জে ফেটার একদম নিচের দিকে আমরা যে টার্মিনাল থেকে দেখতে পাচ্ছি এন চ্যানেলের নিচের দিকে এই টার্মিনালটাকে বলা হচ্ছে সোর্স টার্মিনাল সো আমাদের এই টার্মিনালটার নাম হচ্ছে সোর্স টার্মিনাল এবং এই সোর্স টার্মিনালটাকে প্রকাশ করা হয় এস দিয়ে ওকে এরপরে এই জে ফেটের উপরের দিকে আমরা আরেকটা টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি এবং এই টার্মিনালটাকে বলা হয় হচ্ছে ড্রেন টার্মিনাল সো উপরের দিকে আমরা যে টার্মিনালটাকে দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ড্রেন টার্মিনাল এবং এটাকে প্রকাশ করা হয় বড় হাতে ডি দিয়ে তাহলে একটা জি ফেটের দুইটা টার্মিনালকে আমরা পেয়েছি এবং থার্ড যে টার্মিনাল সেই টার্মিনালটা হচ্ছে একটু অন্যরকম সো থার্ড টার্মিনালটা হচ্ছে আমাদের মূলত এই পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল থেকে বের হয়েছে সো এই পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল থেকে যে টার্মিনালটা বের হয় জে ফেটে সেই টার্মিনালটাকে বলা হয় গেট টার্মিনাল খেয়াল করো এখানে আমরা দুইটা পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালকে একটা তারের মাধ্যমে কানেক্ট করেছি অর্থাৎ দুইটা পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল একটা কমন তারের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়েছে হওয়ার পর আমরা এখানে যে টার্মিনালটা পাচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে গেট টার্মিনাল এবং গেট টার্মিনালটাকে আমরা জি ধারা প্রকাশ করি সো একটা জে ফেট এন চ্যানেল জে ফেট হোক কিংবা পি চ্যানেল জে ফেট হোক সব ধরনের জে ফেটে তিন ধরনের টার্মিনাল থাকে সো তিন ধরনের টার্মিনালের একটা হচ্ছে ড্রেন আরেকটা হচ্ছে সোর্স এবং লাস্ট একটা হচ্ছে গেট আমাদের এই জে ফেটের মধ্যে আরও কিছু আছে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালের মাঝখানে আমরা একটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি একটা শেপ এঁকেছি এবং এটা হচ্ছে একটা খালি জায়গা এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে নিশেষিত স্তর কিংবা ডিফ্লেশন লেয়ার সো এই খালি জায়গাটার নাম হচ্ছে ডিফ্লেশন লেয়ার এই ডিফ্লেশন লেয়ারের মধ্যে সত্যি কথা বলতে কোনো রকম কোনো চার্জ থাকে না 
কেননা p টাইপ ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমরা জানি হোল গুলো চলাচল করে n টাইপ ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কিছু মুক্ত ইলেকট্রন বা ফ্রি ইলেকট্রন গুলো চলাচল করে বাট p টাইপ এবং n টাইপের মাঝখানে যদি কোনো ব্যারিয়ার থাকে সেই ব্যারিয়ারের মধ্যে কোনো চার্জ চলাচল করে না এবং এই ব্যারিয়ার বা এই পর্দাটা বা এই কভারটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিফ্লেকশন লেয়ার সো তোমরা হয়তো ডায়োড পড়ার সময় ডিফ্লেকশন লেয়ার লেয়ার নিয়ে জেনে থাকবে যে একটা পি এন জাংশন ডায়োডের মাঝখানে যে পর্দাটা থাকে সেটাকে ডিপ্লেশন লেয়ার বলা হয় এবং এই ডিপ্লেশন লেয়ারের মধ্যে কোনো রকম কোনো চার্জ বা ইলেকট্রন বা হোল থাকে না সো আমাদের একটা জে প্যাটের টোটাল কনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে একটা পি ট্যাপ ম্যাটেরিয়াল থাকবে একটা অ্যান্ড ট্যাপ ম্যাটেরিয়াল থাকবে এবং ওর তিনটে টার্মিনাল থাকবে এবং এই যে ফ্যাটটা যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সে ভোল্টেজকে কন্ট্রোল করে সো আমাদের এই জে ফ্যাটের তিনটে টার্মিনাল পেলাম সোর্স গেইট এবং ড্রেন এখন এই তিনটে টার্মিনাল নিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে তাকে কাজের মধ্যে রাখি অর্থাৎ জে ফ্যাটটাকে কাজ করা হয় ও তিনটা টার্মিনালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে এখন ড্রেন টার্মিনাল সোর্স টার্মিনালের মাঝখানে আমরা একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি সব সময় এবং এই ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করার ফলে আমাদের এই জে ফ্যাটের অ্যান চ্যানেল দিয়ে তৈরি প্রবাহিত হয় বা কারেন্ট প্রবাহিত হয় আমরা জানি কারেন্ট যেদিকে প্রবাহিত হয় ইলেকট্রনটার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে বলা যায় আমরা যদি ড্রেন এবং সোর্স এই দুইটার মাঝখানে একটা ব্যাটারিকে যোগ করে দিই তাহলে আমাদের ড্রেন এবং সোর্সের মাঝখান দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে একই সাথে কারেন্টও প্রবাহিত হবে তাহলে আমাদের এই জে ফ্যাটের সবসময় অ্যানচেল অ্যান চ্যানেল অ্যান চ্যানেল জে ফ্যাটের ক্ষেত্রে অ্যান চ্যানেল দিয়ে আমাদের কারেন্ট প্রবাহিত হবে আর যদি পি চ্যানেল জে ফ্যাট হতো তাহলে আমাদের এই পি চ্যানেল দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে আমি পি চ্যানেল নিয়ে আজকে বলছি না আমি শুধুমাত্র এন চ্যানেল নিয়ে বলছি এন চ্যানেল এবং পি চ্যানেলের মধ্যে যে বেসিক পার্থক্য সেটা হচ্ছে এন চ্যানেলের মধ্যে জে ফ্যাটের মাঝখানে থাকে এন চ্যানেল দুপাশে থাকে পি ট্যাপ ম্যাটেরিয়াল আর পি চ্যানেলের মধ্যে জে ফ্যাটের মাঝখানে থাকে হচ্ছে পি ট্যাপ ম্যাটেরিয়াল এবং দুপাশে থাকে হচ্ছে এন ট্যাপ ম্যাটেরিয়াল সো লাস্ট অফ অল যেটা বলতে চাচ্ছি डिफारेंस रखी তবে আমাদের ডিফ্লেশন লেয়ারটা বেড়ে যেতে পারে অথবা কমে যেতে পারে কেন কমবে কিংবা কেন বাড়বে আমরা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল যখন করবো এর পরে তখন আমরা দেখব বাট এখন জেনে রাখো যে গেইট এবং সোর্স টার্মিনালের মাঝখানে যদি আমরা ভোল্টেজ ডিফারেন্স করি তাহলে আমাদের এই অ্যান চ্যানেলের প্রশস্ত প্রশস্ততা বা ওয়াইটটা কমবে কিংবা বাড়বে যার ফলে আমাদের কারেন্ট ফ্লোটাও কি হবে কমবে কিংবা বাড়বে তার মানে আমরা বলতে পারি আমাদের জে ফ্যাটটাকে ইউজ করা হচ্ছে ভোল্টেজকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা গেইট এবং সোর্সের মাঝখানে যদি আমরা কন্ট্রোল করি তাহলে আমাদের এই জে ফ্যাটের মাঝখান দিয়ে কারেন্টটা ঠিক মতো প্রয়োগ হবে সো আমরা বলতে পারি জে ফ্যাট হচ্ছে একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল ডিভাইস জে ফ্যাট হচ্ছে একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল ডিভাইস অর্থাৎ এই ডিভাইসের মধ্যে ভোল্টেজকে কন্ট্রোল করি আমরা আমরা গেইট এবং সোর্সের মাঝখানের এই ভোল্টেজকে কন্ট্রোল করার মাধ্যমে ডিফ্লেশন লেয়ারকে কমাই এবং বাড়াই এবং ডিফ্লেশন লেয়ার যদি কমে এবং বাড়ে তাহলে আমাদের এই কারেন্টটা তার সুবিধা মতো অ্যানেল দিয়ে চলতে পারে এখন আমরা এখানে একটা ছোট্ট ছবি এঁকেছি সো তোমরা অনেকক্ষণ ধরে দেখছো বাট এক্সপ্লেন করি আমি সেই ছবিটার মধ্যে দেখো কি এঁকেছি আমি একটা পানির ট্যাপ এঁকেছি ট্যাপ মানে হচ্ছে পানির ফাইভের থেকে ট্যাপ যাচ্ছে পানি যাচ্ছে তোমরা যেন প্রতিটা পানির ট্যাপে একটা করে চাবি থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে ট্যাপের চাবি আর কি সো এটাকে যদি আমরা কম অথবা বাড়াই তাহলে আমাদের পানিটাও সেই পরিমাণ কমবে অথবা বাড়বে এবং এখানে আমি যে জিনিসটা এঁকেছি সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্ক বা ড্রেন অর্থাৎ পানিটা চলে যাচ্ছে আমরা যদি এই ট্যাপের মধ্যে এই পানিগুলোকে ইলেকট্রন কল্পনা করি এবং আমরা এই ট্যাপের এই নব বা চাবিকে যদি গেইট কল্পনা করি এবং ট্যাপটাকে যদি আমরা অ্যান চ্যানেল কল্পনা করি এবং একই সাথে আমাদের এই সিঙ্ক অথবা ড্রেনকে যদি আমরা জে ফ্যাটের ড্রেন হিসেবে কল্পনা করি তাহলে দেখো কাহিনী কি ঘটছে যখন পানির ট্যাপে পানি ছাড়া হয় তখন আমরা এই গেইটটা বা এই চাবিটাকে কমাই বাড়াই বলে আমাদের এই পানির ফ্লোটা কমে কিংবা বাড়ে 
ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যদি গেট ভোল্টেজটাকে কমাই অথবা বাড়াই তাহলে আমাদের এখান দিয়ে এন চ্যানেল দিয়ে ইলেকট্রনের পরিমাণ কমবে অথবা বাড়বে ইলেকট্রন কিংবা কারেন্টের ফ্লোটা কমবে অথবা বাড়বে সো আমরা যখন গেটটাকে একদম কমিয়ে ফেলবো তখন আমাদের পানি এখান দিয়ে যাবে না তার মানে আমাদের ইলেকট্রনটা ফ্লো হবে না কিসের থেকে ফ্লো হবে না ইলেকট্রনটা আমাদের সোর্স থেকে এই ড্রেনের দিকে ফ্লো হবে না কারণ এটা হচ্ছে পানির একটা সোর্স ধরা যাক এটা হচ্ছে টাঙ্কি ঠিক এটাও ঠিক এরকম একটা সোর্স সো এই সোর্স থেকে ইলেকট্রন এদিকে যাবে না কখন যাবে না যখন আমরা এই গেটটাকে বন্ধ করে রাখবো অর্থাৎ যখন আমরা এই গেট বোল্ডেসটাকে পরিবর্তন করব এবং যখন আমরা এই গেটটাকে খুলব তখন আমাদের এই পানি অথবা ইলেকট্রনগুলো সুন্দরভাবে সোর্স থেকে ড্রেনের দিকে যাবে অর্থাৎ আমাদের পানি সোর্স থেকে সিঙ্কের দিকে পড়বে ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি গেটটাকে আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি এমন একটা মানের যাতে আমাদের ডিপ্লেশন রিয়াক্টটা কমে যায় তাহলে আমাদের সোর্স থেকে সুন্দরভাবে এই ড্রেনের দিকে চলে আসবে সো এটাই ছিল মোটামুটি একটা জে ফ্যাটের কনস্ট্রাকশন এবং এটা ছিল একটা ছোট্ট একটা এক্সপ্লেনেশন যে কিভাবে আসলে জে ফ্যাটটা কাজ করে